Bona tarda, benvingudes, benvinguts a tots els que esteu seguint aquesta sessió, aquesta sisena edició dels Diàlegs Humanístics. Per nosaltres és un plaer encetar aquesta edició avui. Malauradament el rector no ens pot acompanyar, tampoc ho pot fer el delegat de Cultura, el professor Javier Aparicio, però parlaré jo en nom de la universitat per expressar aquesta satisfacció, aquest goig que ens fa precisament donar lloc als diàlegs humanístics, com deia, la seva sisena edició. Aquesta edició, la veritat és que promet exactament els mateixos ingredients que les altres edicions, i això no és poc. Sembla que la idea de la repetició en moltes ocasions ha de ser més aviat un element negatiu quan un abusa de la serialització d'aquests esdeveniments culturals, del coneixement en general, però m'atreviria a dir que les altres edicions han suposat per nosaltres sobretot un aprofundiment en determinats temes d'una manera disruptiva, d'una manera innovadora, d'una manera profunda i interessant, fins al punt que tenir els mateixos ingredients, contenir els mateixos ingredients, però des de la diferència, des d'elements addicionals que impliquen anar més enllà en tots els temes que proposem, serà sobretot un guany per nosaltres. De vegades a la universitat quan parlem de coneixement i d'aquí la importància del nom diàlegs humanístics, de vegades ho fem sovint des del monòleg científic, des de qualsevol àmbit, des de les ciències pures, a les tecnològiques, a les ciències socials, a les humanitats, moltes vegades ens centrem en una espècie de monòleg científic, precisament perquè no acabem de trobar un llenguatge, una expressió, una plataforma de divulgació que arribi tant com voldríem a les persones a les quals ens adrecem quan fem ciència. Amb aquesta experiència, amb els diàlegs humanístics, justament volem complementar la nostra tasca científica i de desenvolupament del coneixement per donar lloc a aquest espai d'expressió, a aquest espai que és en el fons plataforma i llenguatge al mateix temps, que és significant i significat, que és d'alguna manera un espai d'expressió que va més enllà de la producció de la ciència per establir una cruïlla entre moltes altres disciplines, entre la cultura, que com sabeu, per la Universitat Pompeu Fabra és un element, jo diria, no important, sinó indispensable per la seva existència i també amb altres àmbits com seria el de les arts, les ciències socials i les ciències pures, la tecnologia, etc., com deia anteriorment. Em referia a la nostra universitat i... Nosaltres entenem la Pompeu Fabra, dic nosaltres, la pròpia Universitat Pompeu Fabra s'entén a si mateixa des del sentit gairebé etimològic del terme, des del concepte d'universitas, des d'aquesta idea d'universitalitat, de totalitat, de companyia, si m'ho permeteu, de col·lectiu de persones que la conformen, molt més enllà d'aquella excepció potser una miqueta més restringida i en alguns casos potser deformada en el sentit que sovint remet a una institució, a un espai físic des d'on es fan classes, des d'on es fa recerca, des d'on hi ha activitat científica, però que no es pensa des de fora, que no es mira des de fora i sobretot que no connecta amb el que està fora. Nosaltres volem ser aquest concepte, aquesta noció de universalitat, aquesta idea de connectar amb altres institucions, amb altres entitats públiques, privades, amb agents socials i amb agents del teixit industrial i ser una mica, tenir el valor dels punts suspensius, el gran valor dels punts suspensius, establir sutures, establir lligams amb tot allò que ens envolta i sobretot esdevenir un espai que justament es configura des de la contigüitat de molts altres espais perquè és un espai obert, és un espai que no té comportes, és un espai acollidor, és un espai inclusiu i és un espai obert a tothom. Els diàlegs humanístics jo crec que són un molt bon exemple d'aquesta rèplica contra rèplica d'aquests espais, d'aquest pla contra pla respecte als altres espais. És un moment 
que vol tendir ponts amb altres disciplines, que vol contrastar-les, que vol fer d'elles sobretot un element de discussió constant, més enllà d'aquest moment específic que ens reuneix a totes i a tots nosaltres. I sobretot, com deia abans, vol ser un espai de disrupció en el sentit més ampli de la paraula, d'innovació en el pensament, de trencament sobre algunes idees preconcebudes des d'aquest intercanvi de de les paraules. Hem d'agrair sobretot la brillant idea i no només la brillant idea, sinó tota la gestió de qui s'encarrega dels diàlegs humanístics que és la Tamara Germanovic. És un luxe tenir-te, Tamara, és un luxe que et puguis encarregar-te de una manera tan, jo diria, tan efectiva, brillant i sobretot tan original d'abordar el coneixement, com em referia anteriorment. I la Tamara, precisament, està avui acompanyant-nos en aquest diàleg per presentar també un altre convidat que és un luxe per nosaltres i, sobretot, és una persona que significa molt bé aquesta idea de l'espai obert, aquest espai sense ni portes ni comportes, perquè per nosaltres Jaume Plensa és una persona més de la pròpia institució. Jaume Plensa, a més, és l'autor del cartell que va obrir, l'obra cartellística que va obrir el curs 2017-2018, una obra que sabeu que podeu consultar, però que sobretot, més que consultar, jo crec que podeu gaudir perquè obre perspectives sobre el que és la universitat amb una sola imatge, amb un sol gest. I Jaume Plensa dibuixa amb el seu gest una visió de la universitat que per nosaltres és el que vol definir la Universitat Pompeu Fabra. Podríem dir moltes coses de Jaume Plensa. Jo crec que tindrem ocasió també de de conèixer-les amb més profunditat en aquesta conversa, però en tot cas li volia agrair la seva presència, li voldria dir que entre les coses més fascinants i més interessants de Jaume Plensa per mi està aquesta idea de crear paisatges gairebé en molts casos antropomòrfics, però sobretot que des d'aquest paisatge un mateix es confronta també sovint a l'espai públic, però en altres ocasions a l'espai privat, amb les interioritats d'un mateix, amb el pensament, amb l'essència del que és la la pròpia persona i aquesta és una característica que crec que és un bé molt preuat i és gairebé un regal per tots els que gaudim de l'obra de Jaume Plensa. Moltíssimes gràcies, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per tota l'organització i gràcies per la vostra assistència a distància d'aquest acte. Fins aviat. Moltes gràcies, Manel Jiménez. Moltes gràcies, Jaume Plensa, per ser aquí a inaugurar aquesta sisena edició dels diàlegs humanístics de la Pompeu Fabra. Per nosaltres és un luxe poder tenir-te aquí i potser que avui podem tenir fins i tot més públic perquè el diàleg es transmet en streaming i no hi ha límit d'audiència com normalment tenim, encara que en els temps bons ho celebrem en una sala de 300 persones. Benvingut, benvinguts tot el públic, també. Aviat començarem el diàleg. Suposo que tothom està molt impacient de sentir a Jaume Plensa, un artista molt polifacètic, un dels noms en el món artístic internacional dels més importants, que és potser fins i tot tant o més conegut als Estats Units, a França, a Itàlia, a Àsia, als cinc continents té exposada la seva obra que a vegades sembla que aquí, però per nosaltres és un enorme plaer poder sentir el que tu ens explicaràs sobre l'art, la teva comprensió de l'art, la seva trajectòria, la teva trajectòria que es va iniciar fa molts anys. La primera exposició va ser a Barcelona en 1980, si no m'equivoco. Vas estudiar a l'Escola d'Art i Disseny de Llotja i l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Però des d'aquesta primera exposició has exhibit i has viscut també i treballat a Alemanya, a Bèlgica, als Estats Units, a França i ara resideixes i treballes des de Barcelona. La primera pregunta que et volia fer és respecte a la relació 
entre uh, la escultura o l'art i l'espai públic, el paisatge urbà, perquè les teves escultures formen part de paisatges urbans de Chicago, de Nova York, de Barcelona, Madrid, Nàpols, Jakarta, Yerevan, Tòquio, Londres, entre moltes altres ciutats, de manera explícita o implícita, d'alguna manera inter interactuen amb els paisatges urbans. Aquí hem vist el, la Crown Fountain de Chicago, que és la, potser l'obra més, més gran, no? que, on es veu aquesta interacció, Uh, que es va instal·lar l'any 2004 a, a Chicago. Uh, també mm, aquí volia assenyalar, fent-te la pregunta, unes quantes diapositives, a veure si això em, fun, funciona, que uh, representen aquest diàleg, avui estem amb diàlegs humanístics, iniciem aquest nou cicle, que l'art pot tenir amb l'espai, amb el paisatge urbà i fins i tot amb la naturalesa. Però la primera pregunta és com, eh, 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 com interactua, com és precisament el diàleg que es pot establir entre una obra d'art i el paisatge urbà. Aquí està Julia de la plaça Colón de Madrid, aquí, aquí està una peça eh, eh, titulada Blau, que de dos metros i mig d'alçada, que avui m'ha enviat un amic que va anar a l'hospital clínic, està a l'octubre es va instal·lar a l'hospital eh, clínic, Um, aquí tenim alguns exemples d'aquest uh, uh, diàleg que s'estableix entre les teves escultures i el paisatge uh, urbà. Aleshores, uh, si ens podries explicar alguna cosa relacionada amb aquest diàleg. Gràcies. Bé, gràcies per la invitació, abans que res. Gràcies per venir. Sé que és un moment complex per fer una reunió. Tu parles de l'espai públic, això és un espai públic és quan la gent ha de viure en un lloc i compartir-lo amb altres. Eh, jo crec que l'art té una funció extraordinària en aquest sentit, perquè crea ponts i nexes que sense coneixens ens fa participar de coses en comú. Jo crec que l'art té aquesta capacitat enorme d'oferir energia sense preguntar a qui. I això jo crec que és una generositat extraordinària. Jo recordo que a vegades fa molts anys hi havia hagut com polèmica amb l'espai públic, semblava que fos com un art de segona categoria, com si fos l'art important era el que estava als museus i l'art de segona era el que es feia als carrers. Recordo que, que a mi em, de, em desesperava perquè creia que era un error, que els dos eren importantíssims, senzillament dirigien la seva energia a coses diferents, perquè un museu no deixa de ser també un espai públic. Uh, I recordo que em va animar molt que vaig, vaig fer uns cursos a l'Escola de l'Art Institut a Chicago, que jo volia parlar de l'espai públic. I recordo que va haver-hi quantitat de gent apuntant-se, gent molt jove. Perquè la gent jove tenia una apreciació de l'espai públic que a nosaltres encara ens costava entendre. I és perquè era un lloc magnífic de compartir democràticament bueno, l'art. Llavors, l'espai públic, jo sempre he trobat un lloc de grans oportunitats i és un desafiament extraordinari perquè no hi ha context. Ara, precisament, que tinc una exposició en una petita galeria de Barcelona, quan la gent va a la galeria espera veure art. T'agradarà o no, serà més bo, més dolent, és igual. Però se suposa que perquè està a la galeria és art. En l'espai públic no ho sabem. Pot ser un banc, pot ser un arbre, pot ser una obra d'art. I jo crec que això és extraordinàriament útil perquè deixa una llibertat absoluta a la gent en la seva lectura. I jo que m'agrada molt la diversitat, també m'agrada molt la llibertat de la gent en el judici de què és una cosa, què és una altra. No només si és bo o és dolent, sinó què és. I això vol dir que has de ser molt precís en la definició de les coses, en el continent on tu vols posar les teves idees. Aquí heu vist que sortia en un moment el missatge i la botella. Per supost que el missatge és importantíssim, però i la botella? Ja. Evidentment, eh, el que està clar amb el, tot el teu art és que entens que l'art sempre, per complir la seva funció, ha de ser comunicació. És a dir, ha d'arribar a, a, a la gent, sigui la gent que passeja casualment per carrer o està en una, a una plaça. Sí, però... eh, és a dir, quan, quan estàs fent una escultura o, 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 o quan va començar a la teva obra, aquesta consciència que a l'altre costat hi haurà algú que d'alguna manera 
no només ha de gaudir, sinó que ha de rebre un missatge, potser no el teu, potser no aquest que a tu t'inspira o que a tu tens dins, però que l'art és com un llenguatge únic i molt especial de la comunicació humana i que no cal que la gent tingui una preparació intel·lectual o cultural, sinó que amb qualsevol. Sí, però jo tampoc no tinc aquesta necessitat tan forta de de saber què està comunicant. Jo crec que l'art té aquesta capacitat, una mica com la pluja, que va penetrant en el terra i de cop un dia surt herba, surten flors, surten plantes, però tu no saps molt bé a on, ni quan. I això ho trobo molt interessant. Jo crec que l'art té aquesta voluntat, una mica de penetració suau. Jo crec molt més en això. Moltes vegades m'he sentit parlar en la meva obra de fabricar literalment silenci. Bé, la voluntat de silenci és perquè m'ho poso completament a que si algú crida, tu hagis de cridar més per oposar-t'hi. Jo crec que hem portat les coses a un nivell de polarització enorme i sembla que això que ara es parla tant, aquesta paraula disruptiu, sigui sempre per polarització. Jo estic completament en desacord. Llavors, jo crec que les coses han d'entrar d'una forma suau, que trigant el temps que calgui. I en l'espai públic jo crec que hi ha una oportunitat extraordinària d'això. A vegades les institucions viuen molt tancades dintre dels seus propis edificis, de les seves pròpies programacions, de les seves pròpies idees, dels seus conceptes, del que creuen que és l'art adequat, el no adequat. I jo crec que l'espai públic amb això ha tingut una capacitat de diversitat enorme i a mi per això m'ha fascinat tant, perquè no tries a l'espectador. A l'espectador es troba amb una obra a casa seva, perquè l'espai públic és a casa seva i tu d'alguna manera penetres allà. I això ho trobo molt interessant, perquè això ho fa l'arquitectura d'una manera molt radical. L'arquitectura treballa en espais privats i els transforma en públics, perquè tu no pots evitar veure un edifici que l'ha fet un constructor amb un tros de terreny que ha comprat. En canvi, a l'art en l'espai públic sembla que ha de tenir el el vistiplau i l'acord de tot el món polític, de tot no sé què, tothom ha d'estar d'acord. Uf, que complicat, m'entens? És molt difícil. La relació amb el polític és hiperdifícil, perquè el polític sempre desconfia de l'artista, és la seva naturalesa, és així. Llavors, no tinc res en contra, però tampoc res que t'ajudi, perquè desconfia que l'artista pot obrir camins que ell no sap obrir, ni té capacitat de fer-ho. Moltes vegades, jo he parlat de Gaudí en el món de Barcelona, en l'estructura, ara ja que estem aquí de Barcelona, Gaudí va estar suportat per un privat, completament, perquè els polítics no haguessin sabut què fer amb ell. Ara tot el món polític l'utilitza, evidentment, però sense el con de Güell no hagués existit Gaudí. Jo sempre en els espais públics, com que he treballat molt als Estats Units, he estat rodejat de gent privada que jo sempre he parlat d'ells com a àngels, àngels que amb les seves ales t'abracen i t'ajuden. I sense àngels no existeix l'art en l'espai públic. I jo crec que això és molt important, que a vegades el polític hauria de deixar-se convèncer més per la intervenció del privat, que també, a més, crea una diversitat d'opinions. Perquè si no, la idea del curator, que comença a ser asfixiant, perquè em sembla que sigui l'únic que hi entén en Bart i és bastant relatiu, vull dir, fixa't que als finals del segle és molt interessant veure els museus de París en aquest sentit de finals de segle que tothom es va equivocar i en aquest final de segle tothom s'ha equivocat igualment amb una professionalitat extraordinària perquè la seva obligació és equivocar-se històricament i ho han fet perfecte, ho estan fent perfectament. Bé, no obstant, quan al final una obra s'instal·la, per exemple, ara penso a la Crown Fountain, tenim un petit vídeo, si el podem veure ara un moment, un vídeo casolà, un estiu a Chicago fa un any i mig, quan encara jo no sabia que tindrem aquí, podrem parlar també d'aquesta peça d'art. Quan veus l'alegria dels nens, dels joves, dels pares, de qualsevol de turistes, que finalment estan enmig d'una instal·lació artística que tu has creat, suposo que d'alguna manera 
recompensa molt. I et volia fer una pregunta relacionada amb moltes coses que has comentat també. Emoció o alegria que tu experimentes com a artista quan veus una peça com la Crown Fountain i la gent i els nens com interactuen, t'emociona més això que quan estàs dins d'un museu? Sí, ara veurem el vídeo. No, 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 no hi ha competència entre l'espai públic i el museu. O quan entres en una sala on estan exposades les teves... O quina diferència hi ha? No n'hi ha cap. No? No. És a dir, jo el que estic defensant és que l'espai públic és un espai amb unes condicions, unes regles tan precises com una galeria d'art o un museu. Vull dir que no és una segona divisió, que és importantíssima. El que passa és que no tot funciona en l'espai públic, ni no és fer un museu a l'aire lliure, no és el mateix. Llavors això a vegades ja ha creat mals entesos, perquè molta gent s'ha pensat que ampliant una cosa ja és art públic o en l'espai públic. També m'agrada més aquest matís art en l'espai públic. La Crown Fountain et quedaria esperada la quantitat d'obstacles que va tenir quan estava creant-se, perquè me'n recordo que inclús l'Art Institut va estar en contra perquè ho trobaven que era una horterada. Inclús me'n recordo el cap d'art públic de la ciutat de Chicago es va oposar perquè ell creia que hi hauria accidents a Michigan Avenue perquè la gent es tornaria fascinat per les pantalles i xocarien tots els cotxes i es mataria tothom en el carrer. Bé, van ser uns anys, jo crec que van ser dos anys, molt complexes. Me'n recordaré tota la vida que també era un pressupost molt molt alt, molt important, comparat amb l'arquitectura és una broma, però pel món de l'escultura és molt important. I me'n recordo que la família Crown, que pagava la instal·lació, me'n recordo que en la reunió final va dir, però escolti, amb aquest preu, diu, vostè creu que la podria fer més petita, aquesta peça? I jo vaig dir, si vostè pot fer més petita la ciutat de Chicago, jo podré fer més petita la peça. No en parlem més, deixi'm passar la nit, ja ens ho rumiarem, tal. I ho van aprovar. Però perquè sempre sembla que la inversió en art sigui un diner perdut, perquè no té un retorn immediat. Bé, al cap d'un parell d'anys, recordo que parlant amb la persona que s'ocupava del parc, em deia, ja ja tenim com una comptabilitat de visitants i d'incom, i era una animalada de milions a l'any que estava fent la ciutat de Chicago amb tots els visitants que portava allò. És a dir, l'art l'únic que demana és paciència. I el polític està sempre tan nerviós que no ho logra. No logra tranquil·litzar-se. I me'n recordaré també tota la vida que el patriarca de la família Crown ja estàvem tots tan cremats, abans de fer-se, n'hi havia mals entesos, que va trucar l'alcalde. I li va dir, escolta, potser ja n'hi ha prou, no? Jo no sé què va dir l'altre, però va penjar i es va acabar. Jo estava davant de la trucada. I després ens vam fer molt amics amb l'alcalde, perquè ell em va vindre a veure aquí, vam sopar junts, perquè Chicago també optava a ser lloc dels Jocs Olímpics, una època que després va guanyar Londres. Però era un home molt interessant, que el seu pare ja havia sigut alcalde. I el seu pare, que va ser un home també molt llest, Recordo que va ser el que va inaugurar el Picasso que hi ha, no sé si l'has vist, a Chicago, a davant de l'Ajuntament. Hi ha una escultura de Picasso. Picasso va regalar la maqueta i una empresa de Chicago la va construir, és una peça preciosa, als anys 50 o 60, no me'n recordo. I ell, en el discurs, si us llegiu el discurs que va fer l'alcalde, és extraordinari, perquè ell, a davant de tothom, perquè tothom estava en contra de la peça, en aquells moments, tota la gent de Chicago, va dir, estem a punt d'inaugurar una peça que us agradarà molt encara que no ho sabeu encara. Jo trobo que és d'una intel·ligència política extraordinària, perquè això a mi m'ha passat cada dos minuts amb la meva obra, també. Quan es prepara una obra sempre hi ha les queixes que fa falta coses més importants, abans que fer això, necessitem guarderies, necessitem bancs, llars de... tot. Fa falta tot menys allò. Bé, quan està la peça allà, llavors, ostres, 
ara sí, ens sentim orgullosos. Però si és temporal i la trec, quan s'ha acabat l'exposició, això va passar a Rio de Janeiro, que vaig posar aquella peça a l'aigua davant del pa de sucre, i va tindre una mica de polèmica, però me'n recordo que un banc va fer una publicitat extraordinària, que en una pàgina va fer la foto de la peça amb el pa de sucre i va dir ja sabíem que Rio de Janeiro era meravellós, ara és inolvidable. Sí. I jo crec que això és molt important. Quan es va treure la peça, que em va passar a Madison Square Park a Nova York, després hi ha queixes, home, però ara per què me la traieu, no? I primer, i això jo trobo que és molt bo. Moltes vegades he dit que moltes vegades l'exposició comença quan s'acaba, perquè comença a notar-se el buit que ha deixat aquella obra. I jo crec que a vegades el ser humà necessita perdre per entendre el important que era el que no li donava valor. I moltes vegades a mi m'agrada fer instal·lacions temporals perquè quan treus la peça la gent, home, però ara això està passant a Madrid en aquests moments a la plaça Colón, que la Fundació Maria Cristina Massaveu Peterson va finançar aquesta peça que has posat aquí, Júlia. Vale. Això era un projecte que tenia que durar un any i quan estava a punt d'acabar-se l'Ajuntament va demanar un any més i quan s'ha acabat ha demanat un any més. I a vegades he parlat amb el Fernando Massaveu, que és un home extraordinari, que és els que han suportat tot aquest projecte i està com enfadat, no? Perquè diu, ostres, és meva la peça, jo me la vull emportar a casa. I perquè ell li han ofert portar-la a Boston, a Miami, a Lisboa, a d'altres llocs, i li feia il·lusió passejar-la. Però clar, com la treus? Perquè hi ha hagut una resposta popular demanant-la. Que això és molt maco. I això ha passat en Tibes, també, que també era una peça temporal i es va quedar definitiva. Ha passat a molts llocs. I això jo trobo que és una cosa que vol dir que hi ha com una gana, una fam, una necessitat d'introduir bellesa en el dia a dia de molts de nosaltres, en les ciutats. Que no tot s'acaba amb l'arquitectura, que l'arquitectura també necessita diàlegs amb l'ànima. Jo moltes vegades parlo, hi ha cossos extraordinaris, però i l'ànima. Moltes botelles, però hi ha els missatges. I llavors moltes vegades he intentat parlar d'una certa intimitat en l'espai públic. Ja ho sé que sembla una contradicció, però com si poguessis parlar a cada un que passa per davant. La Júlia, que està amb els ulls tancats, que ha vist totes les manifestacions possibles, que totes acaben en aquella plaça. Ella està calladeta, allà tranquil·la, oferint com tendresa en un lloc molt dur. Jo crec que això ara és un moment importantíssim perquè ens ajuda a pensar que hi ha altres actituds i respostes davant de la realitat. No la treguis, perquè una amiga xelista cada dia passa i m'ha dit, veient que hi ha aquest diàleg, digue-li, sisplau, que cada dia passo, quan vaig a la feina, ella és xelista de la Ràdio Televisió Espanyola, i li saludo, i en bons moments i molt dolents, sempre la seva presència, així que una reflexió, ja que has esmentat aquesta escultura. També et volia preguntar respecte al diàleg, si aquest diàleg és diferent quan situes una peça enmig de la naturalesa, a la vorera d'un riu, un oceà, ara veurem aquí algunes, tu has esmentat aquesta que estava a Rio de Janeiro, és a dir, si... Quan situes una obra teva enmig de la naturalesa, si canvien les coses i si d'alguna manera això et condiciona, et fa més respecte, si tu t'adaptes a l'entorn, aquí tenim Somnis i Rio de Janeiro, aquí tenim altres... Això era... sí. Algunes imatges de la teva escultura que està com més enmig de la naturalesa, no? Bé, és que cada projecte et demana una actitud o una resposta. Aquella que has vist, que era un cap que sortia per sobre d'aquell bosc, allò era a un antic lloc que hi havia una mina, exacte, i vaig fer aquesta peça, i vaig treballar i col·laborar amb els miners, però vull dir, i amb altres peces, doncs, treballes d'una altra manera. Jo crec que una escultura... És com una gran pregunta, és com un punt d'interrogant, com si fessis un punt d'interrogant en el paisatge o en la ciutat. No necessàriament ha de ser un paisatge urbà, també pot ser un paisatge, un parc, jo què sé, al mig. Hi ha aquest cap extraordinari que està a dues hores al nord de Gothenburg, en un lloc que es diu Pilane. Aquest cap 
estar allà sol pràcticament tot l'any, perquè sempre està nevant. I jo me'n recordo quan vam anar a veure'l amb la Laura, vam agafar, vam llogar un cotxe a Gòtebor, vam pujar dues hores... Hòstia, és que no hi havia ningú, és que era una cosa... Ara, moltes vegades estic com envejós de les meves obres, perquè estan a llocs meravellosos. I aquest és un d'ells, és un lloc que no hi ha res, és a dir, només la peça. Jo crec que és una cosa extraordinària veure que s'ha fet una escultura on ningú la veu. Ho trobo, és un regal, és un regal a la vida. I l'altre dia, fa uns mesos, ens van enviar una foto que hi ha tota la família real sueca al peu del cap. I em va fer molta il·lusió perquè dius, home, s'ocorren almenys, no? No, perquè s'ha de fer una excursió a peu important per arribar a la peça. I havien anat amb els nens petits, feia il·lusió, no? Allò que dius, bueno, mira, tal. I perquè si no n'hi ha ningú. És a dir, me'n recordo que ells em van demanar una peça per celebrar el 15è aniversari del parc, que és un parc que fan exposicions temporals i tal. I vaig fer aquesta peça i va ser molt divertit perquè el The Guardian, el diari anglès, el va considerar el millor parc amb el cap aquell. I llavors què va fer? Doncs ja no el van tocar, l'han deixat permanent perquè en principi també era temporal. Després el cap tenia que viatjar a Oslo i a altres llocs i al final es va quedar allà. I jo estic molt content perquè de veritat que és un lloc màgic, màgic de veritat. Parlem de l'art i la literatura. L'any passat vas inaugurar una exposició, si no me coveco, als Estats Units, que tenia com títol L'abril és el mes més cruel, que cita el començament d'un poema que es diu La terra badia, La terra erma de T.S. Eliot, que ara citaré aquests versos. L'abril és el més cruel, fa sorgir liles de la terra morta, bareja record i desig, remou les febles arrels amb la pluja primaveral. Moltes vegades t'he sentit explicar que la formació literària per tu va ser fins i tot més important que la pròpiament artística. Aquí, per exemple, veiem uns versos del Cantar de los Cantares. Vas il·lustrar teatre complet de William Shakespeare per Galàxia Gutenberg. A les teves escultures surten versos, però a més a més parles de la importància de Shakespeare, de William Blake, de Dante, de Baudelaire... Si em pots explicar una mica la relació entre el teu art i l'art i la literatura, aquest diàleg que s'estableix, o la importància que té la literatura per tu. A vegades ho he explicat. El meu pare, que era molt lector, tenia molts llibres que jo no volia llegir perquè eren bàsicament novel·les i tal, i no m'agradaven. Però quan vaig començar a llegir poesia, la veritat em va impactar molt. I, bueno... Tu has dit Shakespeare, no és un poeta exactament, però jo crec que és un gran poeta i em va tocar profundament. Però què passava amb la literatura? Que em deixava imaginar les meves imatges. I això jo trobo que m'ha agradat, m'ha ajudat. És a dir, quan tu llegeixes un poema et fa volar a llocs increïbles. I a més és d'una precisió amb les paraules, que quasi és una lliçó de modus del que hauria de fer un artista també amb les matèries. També saps que m'ha agradat i he treballat molt amb música i fet òperes. També m'agrada molt aquesta relació de l'invisible amb la meva obra i de l'efímer, que seria el teatre, la música. Però la literatura té alguna cosa que és com una espècie de botelleta a bon obres i hi ha tot un món interior extraordinari. Jo me'n recordo que parlava molt de les quatre potes de la meva taula, que van ser Dante... Shakespeare, Baudelaire i William Blake. Jo recordo que aquests quatre van ser com el fonament sobre el que vaig anar construint la meva vida i la meva personalitat. I després, a sobre de la taula, vaig anar posant altres, William Carlos Williams, Tis Elliot, com has dit ara. Aquesta exposició es deia així perquè me la va demanar la Galeria de Nova York amb dibuixos que estigués fent durant la pandèmia. I recordo que era un abril terrible que a l'abril i març, que va ser, no sé si us recordeu, que estava tot tothom a casa. Jo en l'estudi de casa estava fent uns dibuixos, em sembla que em van sortir 27, que és divertit perquè es va acabar el mes i vaig intentar seguir i ja no me'n va sortir cap més. Em vaig quedar, ostres, tal. I vam fer una exposició a Nova York, molt bonica, i no em va semblar tan adequat posar 
aquest, aquest trocet del poema de, de ti, Elliot, porque estaba mal abril. Y el, y el abril es verdad que es un mes muy extraño, porque siempre anuncia una primavera que ve de un fred. Bueno, no sé, ya, ya, ya flipo un todo eso, pero no sé si alguien ha que este poema, pero es extraordinario. Wasteland. Sí. Mm. Per l'altra part, quan parles de la pintura, cites l'art romànic com la teva gran fons d'inspiració. Però l'art romànic és un art eh, profundament simbòlic, no? eh, on la dimensió espiritual eh, predomina, on el monjo no és tant una persona que té un talent creatiu, sinó que d'alguna manera ens ha d'apropar també a nosaltres a, a la transcendència. Aleshores, Aprofito esta reflexión para preguntarte si tú dirigeixes a la teva creatividad artística fins a ser punt como aquest monjo que desde el silencio y desde la pregaria crea una, una peça y que ya como una fe, encara que no sigui religiosa. Y también, una mica més allá, preguntarte quién es la relación entre la idea y, y la forma, la teva obra, entre la idea y uh, al cos, ¿no? Entre el espíritu y la materia. Caray, quina pregunta. <laughs> en fin, intentaré hacer el máximo, no sé. Uh, ya desde muy jovenet el Museo de Arte de Cataluña em va impresionar per la, toda la parte romànic. Y recuerdo que me impresionaba mucho a part del Pantocrator, una maca ya flotant allá que es la madre de Déu, allá de flotant, que me em tenía enamorado al darrere de las verges, porque con que els hi sortien las manetas y la cara, al darrere no, no la acababan mai, estaban como deixats, que son una bellesa. Ve, es igual. Los colors de la religión, el negro, el blanco, el vermell, el daurat. A mí això, todo eso me em va impactar molt y recuerdo que por eso seguramente me agradaba tan Miró, porque yo creo que Miró también lo va influir. Eso mm. lo digo de la, de la meva collita, no estoy seguro. Pero estoy convencido porque Miró también va a hacer servir los colores de la religión de una manera extraordinaria. B. Eh, no sé por qué tú deías todo eso ahora. No, hablaban del. del... Home, eh, tú también explicas que hay una energía espiritual que emana de alguna manera de las tebas esculturas. No es només el que, el que veíamos, una cara que se muy muy estancada. No, no, es, perdón, però... ahora, es ¿no? que te quería decir que la romànic hi ha hagut com lectures molt errònies, perquè semblava gent inexperta, perquè semblava mm. com brusc, com mal acabat, semblava que el gòtic sí que se'n va sortir. I jo estic convençut que el romànic també, el que passa és que el romànic era més despullat, no estava per brocs. Després el gòtic a mi m'apassiona també, jo, un dels meus llocs preferits a Barcelona és Santa Maria del Mar. Mm. Uh, entras allá y te sientes como a casa, a la es una cosa extraordinaria. Uh, Pero el romànic tenía aquella cosa fachuga de que no se les aguantaba re. A mí me agrada la imperfección del gótico porque es muy humana. Tenían que hacer una pared así para que se les aguantara una coseta allá. Y eso, ostras, lo trobo de una belleza extraordinaria. Después el gótico ya van dominar la técnica, ya, ostras, no venía de aquí, ¿sabes? Pero, hostia, el, 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 el romànic tenía que... Ostras, tú has visto las paredes? Del... Y, y en aquella pared así posaban una fina estreta así con unas fulles de alabastra, que era el vidre. Yo he trabajado mucho en alabastra. La alabastra me em fascina porque es una pedra incompleta. Sería como nosotros que no nos acabamos de estar mai del todo fets. Pues la, la, la alabastra sería un marbre que no se ha sortit. Saps? Es decir, el marbre hostia, está consolidado. Y la alabastra... Ha quedat a mig camí. Pero esta imperfección le da esta belleza de la transparencia. Deja pasar la llum a través de él. Yo creo que eso es una imagen muy bonita del ser humano. Nosotros, en todas las nuestras imperfecciones, más grossos, más petits, más mal fets, más de iluminamos la vida. Yo creo que eso es muy bonito. Yo creo que la alabastra tiene este paralelismo tan extraordinario amb el ser humano. Por eso yo creo que los románicos que volien transparencia, volien llum, el vidre encara no era una cosa molt controlable, ostres, posaven aquella lamineta, però clar, si la pluja toca, desfà la alabastra, es desfà amb l'aigua. Pues ven en redera. I, i, i jo trobo, és que se posa la pell de gallina, veus aquella paret així? Hòstia, i una lamineta allà. No sé, i, i tenim, jo crec, el millor museu d'art, en aquest mm. sentit, és el Museu d'Art de Catalunya, amb les millors mm. peces de romànic, 
i jo crec que és un museu extraordinari de gòtic. I vaig tenir la sort de néixer aquí, per tant, de veure-ho jovenet. I jo crec que em va influir molt positivament. Segurament, però també tens aquesta... T'identifiques d'alguna manera també amb aquesta visió aleshores del pintor medieval, que és una espècie com també de profeta i de tot aquest procés artístic que comporta el silenci, patiment, sacrifici, etc., per potser arribar a complir amb la... Com veus el procés tu de la creativitat artística? Què és que ens explicaries avui? Res, perquè no veig res. Confessa alguna... Jo crec que el més important és fer, perquè si rumies abans de fer no fas res. Jo crec que és molt important deixar que les coses flueixin. Passes èpoques... Ara estic en una època que quasi no faig res, perquè no sé, estic bé. I de cop, ostres, comencen a sortir coses, comencen a sortir coses. L'important és que quan comencin a sortir et trobin en l'estudi i treballant. I això sí que és important, perquè jo crec que la creació és molt semblant als atletes, que has d'exercitar-te. No vol dir que sempre estàs sortint coses interessants, però sí que quan surt que et trobin allà, a la vora, a la vora com a mínim. I després deixar que sigui el ritme natural del teu cos, la respiració. Jo he parlat moltes vegades de la respiració. A mi que m'agrada tant viatjar, ho deia, a mi sempre m'agradava molt en els avions. Ara fa un any que no agafo un avió, però en els avions, quan estaves a dalt deien si la la pressió de la cabina baixa de cop, per favor, posis la màscara i respiri normalment. I aquesta frase és extraordinària, perquè jo crec que és l'únic que no sabem fer, respirar normalment. Vinga, mira el món polític, hòstia, respireu una mica, tio, saps? No hi ha manera. I aquesta frase, mira que tothom ha anat en avió, ningú l'ha escoltat. El més important que et diuen en un avió és respiri normalment. Però quan baixes segueix respirant normalment, no et posis tranquil, no hi ha manera. I en Bart és una cosa extraordinària perquè l'art que és incomparable a un artista amb un altre, que cada persona desenrotlla el seu criteri, la seva sensibilitat, les seves idees. Vivim un moment també de la cultura de comparació, de tensió, de polarització i ningú respira normalment. I jo ho demanaria, l'escultura, amb el Pedro que està allà, el Pedro Ballesteros, que és el director d'aquest documental, ell va fer un documental que també era preciós, com aquest, que era per imprescindible, és un programa que feia la segona de televisió espanyola fa 11 o 12 anys. Li van encarregar amb ell fer aquell documental. I va estar 8 mesos de relació amb mi, ens vam fer com molt amics i tal. I ara ha tornat a fer aquest i hem estat quasi dos anys filmant pel món peces. Què vol dir això? Que ell tenia que saber què preguntar-me a cada moment. Quin ofici dificilíssim, no? Què li pregunto ara? Perquè... I les dues vegades que hem estat junts sempre ha preguntat el correcte. Llavors, a mi sempre m'ha fet pensar molt, quan estic amb ell, si jo, amb la meva obra, també pregunto el correcte. I el correcte què és? Aquesta és la gran pregunta perquè l'art sempre busca com una espècie de comunicació, primer amb tu mateix i després amb els altres, però sobretot te la fas per tu. I quan està una obra acabada sempre és imperfecta. Per què? Perquè la pregunta potser no era del tot l'adequada. I llavors busques fer una següent peça per veure si pots afinar i anar més al lloc exacte del problema, sense saber primer ni quin és el problema ni si la pregunta és adequada. I jo crec que això, jo a vegades ho comparava com nedar en una piscina negra, no? I això, inclús me'n recordo que un cop llegia una entrevista amb Dubuffet, que va ser un artista també una mica estrany, que ell deia que la creació, seguint amb la teva pregunta, era com quan estàs a sota l'aigua i de cop necessites respirar i treus el cap. I ell deia una cosa extraordinària, deia, i quan això passa, el gos parla. No sé què vol dir això, però ho trobo preciós. S'intueix, no?, alguna cosa. La penúltima pregunta és, ja que estem a temps de pandèmia, hi ha uns moments molt difícils, si recordant 
Dostoevsky va dir una frase que tothom cita molt, però que crec que no s'entén sempre molt bé, que és «Bellesa salvarà el mundo». Jo crec que el sentit d'aquesta afirmació és que art i cultura d'alguna manera sempre ha tingut la capacitat de salvar el món quan arribava al punt del precipici. És a dir, que és una força que sembla marginal, no necessitem per sobreviure, però que d'alguna manera és una força que ens consola i que té molta importància precisament en els moments crítics. Tu creus que això és així, que ho veus? Tens la il·lusió alguna vegada que també tu com a artista el teu art pot servir per per comunicar-se d'alguna manera, aportar una espècie d'energia, consol, esperança, esperança, alegria. Home, sempre és molt difícil simplificar aquest tipus de preguntes, perquè jo crec que l'art té una capacitat enorme de denúncia, també, però a la vegada també una capacitat enorme de reflexió i de consol. Però... A vegades es confon el poètic amb el color rosa i que tot sembla de tontos i fades volant. No, jo crec que la bellesa és un instrument extraordinari de penetració en la vida real. Jo me'n recordo fa molts anys quan hi havia el conflicte a Iugoslàvia. Jo vaig estar a Sarajevo amb metges del món perquè vam fer diversos artistes de diferents països uns gravats per ajudar. I me'n recordo que dormíem a pisos de gent que ens acollia per fer... I es va inaugurar l'exposició amb un militar vestit de camuflatge, allà una cosa. I a mi em va tocar inaugurar aquella exposició. Jo no havia estat mai en un país amb conflicte, mai. Però vaig trobar ridícul que en un lloc de la ciutat un grup d'artistes francesos estava fent una performance sobre la guerra. No ho vaig entendre, perquè... Aquella gent t'asseguro que necessitaven una flor sobre la taula, més que els expliquessin que era la guerra, uns francesos que venien allà. No sé si m'entens. A vegades els artistes ens hem sentit massa arrogants, com si nosaltres controléssim l'opinió i la reflexió. I a vegades l'art ha de ser una mica més senzill, no ha de ser tan arrogant. I això a vegades ha sigut un prejudici, perquè... L'artista ha d'intentar aprendre de la vida, no ha d'ensenyar què és la vida. I jo crec que, no ho sé, vull dir, a l'edat que tinc ara o a l'edat que tenia quan vaig anar a Sarajevo, potser ara ho llegiria de manera diferent, no ho sé. Però recordo que em va impactar profundament i quina era la funció de l'art en aquell moment i no he tornat a un país amb conflicte, però suposo que cada un de nosaltres, en les nostres feines, tenim funcions per evitar el conflicte. I jo crec que nosaltres també tenim una manera d'evitar-lo, però que és molt més humil, que no és tan arrogant com grans denúncies, sinó intentar aprofundir per intentar canviar l'individu, no el grup. Jo sempre m'he obsessionat amb que si vols canviar el grup has de canviar persona per persona. I he intentat que la meva obra vagi dirigida a cada un d'ells, no com una gran manifestació col·lectiva. Quan tu em parlaves de la Crown Fountain, jo recordo que la meva voluntat va ser intentar exportar a Chicago la idea de plaça mediterrània. Què és una plaça mediterrània per mi? És un lloc que no hi ha res, està obert a que hi vagi la gent és la gent la que l'omplirà. Però, clar, em faltava un contingut més, perquè hi havia el projecte de... perquè se m'invitava a treballar amb l'aigua. I me'n recordo que quan se m'invitava deia, bueno, volem el sortidor d'aigua més alt del món. Me'n recordo que va començar així la conversa. I jo dic, bueno, bueno, aviam, deixi'm pensar, jo no sé, tal. Diu, bueno, vostè faci el que cregui oportú, però que sigui inolvidable em va dir aquella cosa. I jo dic, bueno, i jo crec que ho ha sigut per cada una de les persones que l'utilitzen. No pel grup, però per cada un d'ells. Perquè t'asseguro que és molt divertit quan estàs allà i estàs mirant, quan algú passa i entra dintre de l'aigua, de la làmina d'aigua, la làmina d'aigua fa 3 mil·límetres, una cosa així. És a dir, pots caminar amb les sabates, més o menys. 
però al final la gent també se les treu, perquè hi ha una voluntat de notar l'humitat, l'aigua, de viure en la humitat, que és tan important per nosaltres. Però quan tu entres allà dintre, comencen a somriure, perquè d'alguna manera estan participant d'un acte de llibertat. I això també em passava amb aquella peça que heu vist, que hi ha com uns grans gongs, que la gent pot tocar amb textes del cantar dels cantars. Me'n recordo que aquelles instal·lacions, quan algú picava, aquella vibració el contagiava i se sentia com feliç. Jo crec que és molt important que algú se senti feliç en un moment com ara. Bé, ja fa anys que penso així, no ara, de tota la meva vida. Perquè sempre s'associa l'art com a fer por als nens, no sé. I jo trobo que també és important que l'art sigui una cosa que et faci sentir com un subidon, com aquesta espècie de cosa que no saps d'on ve, però que et fa sentir energètic. Això m'ho preguntaven de la bellesa. Jo crec que la bellesa té aquesta virtut, aquesta espècie com de sotrac, que no saps d'on ve i que és inexplicable. I ara hi ha l'última pregunta per acabar, però ja que has esmentat l'ex Iugoslàvia, que és el meu ex-país, i has esmentat Sarajevo, no sé si saps, però en algun moment un grup d'artistes i dissenyadors van fer uns cartells que sortia, per exemple, el logo de Coca-Cola, però posava en Joy Sarajevo, i van utilitzar tots uns logos o cartells de pel·lícules, i va ser una intervenció que realment va impactar molt la comunitat internacional que d'alguna manera va començar a actuar seriosament després d'aquesta intervenció. I aquest amic artista, ells sortien perquè els convidaven a tot arreu i després tornaven a Sarajevo en mig de guerra perquè deia és que si nosaltres haguéssim marxat s'haguéssim desmorronat tot l'ànim de la gent que hi quedava. Bé, ara hi ha l'última pregunta per concluir. Després de recorregut dels imatges d'aquí, en una part de la teva obra, hem vist que realment tens peces escultòriques i el teu art està present en els cinc continents. Aquí hem pogut veure, vam poder veure una exposició al Museu d'Art Contemporani fa uns anys, que va ser l'exposició més visitada. Ara hi ha una petita exposició, La llarga nit, a la Galeria Senda, al costat del Palau de la Música, a l'Hospital Clínic, al Sant Joseu de Déu de Barcelona i a les teves peces, però segurament ens agradaria molt tenir alguna escultura gran quan s'entra al port amb aquests vaixells de Menorca o de Mallorca o al Montjuïc, alguna cosa així. I l'última pregunta és si consideres que nadie és profeta en su tierra. No sé, ja... L'altre dia m'enviaven un e-mail de Nova York que em volien donar el Premi d'Artista de l'Any, l'Associació d'Amics dels Museus Jueus. I jo pensava, hòstia, això d'Artista de l'Any, que fort, perquè el que t'agradaria és intentar deixar un llegat. És a dir, jo crec que la nostra ciutat ha viscut massa temps de Gaudí i jo trobo que seria maco que la nostra generació també intentés deixar un llegat. I a mi m'il·lusionava això, quan l'antic alcalde em va demanar això, la il·lusió no era per un tema polític ni un partit, sinó perquè crec que la ciutat necessita un subidon. Però bueno, després s'ha acabat i s'ha desfet. Però jo no crec que sigui un tema de si ets profeta o no, jo crec que Barcelona s'ha despistat una mica, ha perdut una mica, està una mica despistada, però ja tornarà a centrar-se. El que passa és que, evidentment, només tens una vida, no pots esperar. I les coses passen a altres llocs del món. L'any passat, que va ser molt divertit perquè amb la pandèmia va ser impossible viatjar, vam instal·lar una peça davant del Palau d'Hivern de l'Hermitage, una peça meva molt gran, però no vaig poder anar ni a la inauguració ja. Allà es va acabar. I me recordo que tornàvem d'un viatge que estic fent un projecte molt gran a Hawaii i tornàvem. Vaig donar una conferència al Carnegie Mellon als Estats Units i a l'arribar aquí, pum, es va acabar tot. Però em vaig acabar jo, però no l'obra, perquè vam instal·lar una peça enorme a Grand Rapids, a Michigan, una peça molt gran a Toronto, que ara ha sortit aquí, a York Street, una a Century City, a Los Angeles. 
I ara estan a punt d'inaugurar una peça en el museu de la Universitat de Michigan, el museu, han posat a davant. Aquella peça que es veia a Nova York, que està tapant-se, l'ha comprat la Universitat de Michigan i està allà. I el meu galerista de París, que és un home molt irònic, em deia, bueno, Jaume, això és una experiència del que passarà quan t'hagis mort. I dic, hòstia, que simpàtic, no? Però té raó, tenia raó, perquè t'has d'acostumar a que l'obra un dia viurà ja sense tu. Quan tu dones una peça, el vincle amb la peça s'ha acabat. Però mai havia sigut tan radical com ara, perquè a mi m'encanta tot el procés, no només imaginar-la, sinó fabricar-la, però també transportar-la instal·lar-la, veure si les caixes estan bé, si el transportista, el camió, el contenidor... Trobo que és preciós tota aquesta litúrgia que té una escultura, des del moment que s'acaba en el meu taller fins que arriba al lloc d'instal·lació. I m'he perdut aquest trosset del final i em sap molt de greu. Però sí, tinc que donar-li la raó al galerista de París que m'ha dit, bueno, t'has de començar a acostumar per quan tu ja no hi siguis. Moltes gràcies, Jaume Plensa. Moltes gràcies a tots que ens heu escoltat avui. Avui hem inaugurat, malgrat la pandèmia, aquest cicle dels diàlegs humanístics que es podrà seguir cada dimarts entre les 7 i les 8 del vespre on streaming. Agraeixo molt també a tot l'equip de la universitat que ha ajudat perquè puguem estar avui aquí i jo crec que és molt important. Fins i tot aquest any sembla que la gent està més il·lusionada de sentir aquests diàlegs perquè realment sentint-te avui ens has portat una mica d'alegria. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.